各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来分享二零二四年一月二日晚上刚刚结束的第五届莫百合杯半决赛三番棋的一盘精彩对局，由刘宇航六段之黑对阵李轩豪九段，这是三番棋的第二局，首局李轩豪获胜，本局双方为我们演绎了一盘百步屠龙的名局，接下来我们一起来欣赏。双方以二连星对星小木开局之后，黑棋点三三，左下是长剑定式，白棋得到先手，在左上手脚，黑棋二间跳手脚，十分潇洒，而白棋则马上在右下点脚，右下简单定型之后，双方对于这一开局都是弓马娴熟，下一手棋白棋在左边拆，黑棋则在下方飞棋扩张模样，接下来白棋直接在中腹靠争夺中央制空的主动权，简单。粗暴而又直接。下一手棋，黑棋选择了正面迎战，但是在这个地方，决意给出了另外一种思路。决意的一选是此时黑棋可以从二路立下，试探白棋应手。如果白棋挡住的话，那么脚上白棋扳下的味道尽失，黑棋就可以放心的在边上去扳了。而如果白棋接下来选择长，继续扩张中央，黑棋长先手，白棋压住的时候。黑棋可以从上方一带拆过来，这样双方呈互相牵制之势，局势依旧漫长。但实战当中，年轻气盛的刘玉航正面迎战，白棋先扳细腻，黑棋扳住之后，白棋下一手棋强硬的在中腹连扳，以下双方势成骑虎，形成了必然的一个作战。黑棋长出，白棋继续压，黑棋扳，白棋扳住，黑棋打完之后。再断，白棋打吃，黑棋长出，下一手，白棋继续贴过来，黑棋强硬的扳住白棋的二字头，双方在中央一带竭尽所能，争取走在前面。下一手，白棋在下方断，同样威胁黑棋的断点，以及下方一带点，脚上扳等等的借用。黑棋长出，白棋接下来再回到中腹断，黑棋打吃，白棋下一手棋回到。自己阵中跳方补棋，而接下来黑棋面临选择。实战黑棋是选择了打吃的下法，看似更积极，但是力的作用是相互的。这手棋也给了白棋借进的机会。此时决意的推荐是黑棋直接在中腹长，不给白棋借用。白棋下一手棋大致要跳，否则黑棋在此靠单先手，左边白棋阵势眼看即将围城，被黑棋破掉自然不肯。而白棋跳的时候，黑棋在吃，争子，黑棋有力，但白棋也有引争之力。黑棋挡住，白棋逃出，接下来黑棋冷静再次一长，这样黑棋将整个战斗的重心放到了中央及右边一带，而下方白棋再点进来的时候，黑棋就可以看清后世的打势在此处，如此依旧是两分的一个作战局面。然而实战当中。黑棋再次打吃，白棋必然长出。黑棋长，白棋接下来再压。如果说先前黑棋的打只是小损了一下，掉了约五个点的胜率，那么接下来黑棋看似强硬的这步扳，却降了将近十五个点的胜率。问题和刚才如出一辙。这手棋看似强硬，紧住白棋的气，但同时也给了白棋行棋的步调，有帮白棋行棋之嫌。此时。白棋在中央冷静跳出，这个时候黑棋最佳的下法是在此单长，不给白棋留下断点的借用。白棋接下来再跳，黑棋粘住，双方继续在中腹形成作战。实战当中，黑棋扳，白棋跳出，黑棋长，白棋趁势双住。接下来，黑棋势必要在中腹一带出头，防止白棋飞在此处，整个左边都成空，黑棋是断然无法接受的。但是这样一来，此处黑棋总是留有一个断点，联想到下方一带，白棋随时有再次长出的手段，黑棋这个地方的问题愈发的严厉。而一旦白棋长变成先手，下方的点也变得非常严厉了。当然这是后话，我们继续往下欣赏。此时黑棋的胜率跌至了百分之十二，盘面领先约两目棋。下一手棋，白棋跳也是近乎必然的一手。双方必争的要点，黑棋再跳，白。
而且这个时候务必要小心，如果继续往前跳的话，将遭到黑棋靠断的反击。白棋搬，黑棋一顶，上下两个断顶，白棋难以兼顾。但李宣豪下的非常冷静，下一手棋，白棋连攻带守，压在此处，一来补住此处的靠断，同时威胁下方黑棋的断顶。黑棋实战当中是选择了在左下角打吃一手。看似走在了毫不相干的位置，但实际上却和下方一带的作战密切相关。黑棋打在此处是为了缓解白棋再次搬下的压力。白棋打吃的时候，黑棋也不敢在左下恋战。下一手棋，刘宇航最终还是选择了跳补一手。那么这一带如果不去补的话，比如说决议推荐的直接在上方跳，或者跳在右边威胁白棋。刘宇航六段担心的，可能是下方一带，白棋再次贴出的下法。这样，接下来下方有点，而如果黑棋在下方补棋，那么白棋断打先手，长先手，扳吃着两颗棋筋和吃住中腹的几颗子成为剑合。如此黑棋的作战，彻底的宣告失败。当然，决议之所以如此推荐，也有它的道理。道理在于，决议认为下方一带。黑棋是可以做取舍、看清的，在白棋贴的时候，黑棋可以直接提吃，将重心放在棋盘的中腹及右边一带，但是下方就给了白棋随时在此点的手段，这样需要准确的判断能力，具体能将白棋这块棋攻成什么样，是很难讲的一件事情，所以刘宇航也没有敢于冒险，下一手棋黑棋跳补，但即使补了这手棋。空中仍然有味道，我们后续会看到。下一手棋，白棋在上方靠借近，继续威胁黑棋的四颗子。但是从后续招法看，双方在这个地方的判断似乎并不一致。白棋在借近缠绕攻击中腹的黑棋，但黑棋始终认为自己的这块棋并不是孤棋，而是双方对攻的一个形式。所以实战当中，黑棋没有继续在中腹行棋。而是选择了在上方跟着应，但是 AI 的推荐是此时黑棋应该在中央补一手，猴子脸也可，或者在下方大飞也可，既能补强自身，又能限制白棋左边的阵势。而实战当中，黑棋将战场选在了右边，依然威胁着白棋的大龙。黑棋长出，白棋立下的时候，黑棋还是没有去补，下一手棋强硬的挡住，接下来。白棋下一手棋体现了李宣豪灵活的一个风格。这个时候，决议建议，既然黑棋迟迟不肯补棋，白棋干脆从上方直接攻过来。这样看似威力巨大，但是白棋也有自身的顾虑。此时，黑棋有在此穿出的手段。下一手冲断非常严厉，白棋再补棋，黑棋冲，白棋挡，黑棋断。接下来，白棋打吃之后虎，可以确保自身的安稳。但黑棋飞完之后，这块棋也已经是活形，白棋靠先手，黑棋吃住，白棋再爬过，黑棋在中央补一手，这样双方各自安定，将进入关子的一个比拼。但是李宣豪并不打算简单的放过黑棋这条大龙，所以实战当中他没有急于进攻，防止黑棋做活，而是继续蓄力，在右边靠破空的同时补强自身，黑棋。也不敢再拖大，下一手棋在上方跳一手，是双方必争的要点。接下来，白棋出动下方这颗子，考验黑棋。黑棋提吃也是只此一手。由于上方白棋多了靠，黑棋补的这手棋的威力已被抵消掉。此时，如果黑棋补在下方的话，那么白棋打吃先手，长先手。黑棋再补的时候，白棋一尖，将中腹棋筋吃住，变成黑棋单方面受攻。黑棋当然不肯。实战当中，黑棋提吃，白棋在下方点，而刘宇航也早有准备，给李宣豪挖下了陷阱。下一手棋，黑棋再次弯出，看似白棋这一冲已经取得联络，而且脚步还有扳的手段，但由于先前黑棋已经在二路打和白棋挡交换了一手，即使以后白棋扳下，黑棋提吃做活也没有问题。那么。黑棋只需要简单挡住，白棋连回之后，黑棋接下来冲完了一尖，将直接吹响
反攻白棋大龙的号角，这样白棋这条龙越来越重，黑棋将一举扭转局势。但是李宣豪判断的非常精准，在黑棋弯出的时候，白棋马上回到中腹弯，继续威胁这一带黑棋的保卫，同时补强自身，缓解上方压力。下一手棋黑棋选择了在下方补，也是盘上最大之处。接下来白棋。在右下扳，这又是与之前爬出相关联的手段。李宣豪的攻势一浪高过一浪。此时白棋在此扳，黑棋挡住，白棋的这步粘又成为了先手，黑棋只好再补。无论如何，这个地方白棋都获得了便宜。由此可见，先前布局阶段黑棋的这手扳留下的这个断点，可谓是一换无穷。那么这一代黑棋不补会怎样呢？比如说黑棋走在外围的话，以后白棋随时有再次跳的先手，下一手断可以吃住三颗子的棋筋，而黑棋再去补棋的时候，白棋这一夹就成功度过了。黑棋立下并不成立，白棋可以断，黑棋打白棋长出，接下来上方有断点，黑棋再补的时候，白棋同样可以接，寻求联络，打吃随时都是先手，而黑棋再去吃这个，白棋可以打完之后粘住，这样。白棋将黑控变成白控，黑棋损失惨重。当然，白棋可以先在中腹一带定型，将大龙保护好，再去走这个手段。这始终是黑棋控中的一个隐患。所以实战当中，黑棋选择扎实补住，将下方一带成控，而白棋也再度获得了先手。下一手棋，白棋直接从中腹攻了过来，这一带。再次体现出了人类思维与 AI 思维的不同。AI 的建议是上一路在这一带对黑棋的整体发动猛攻，但是实战当中，对局的两位高手却在这个地方达成了默契。白棋点在此处，威胁黑棋断点。黑棋下一手棋选择了长先手，然后护住断，这与 AI 的推荐完全不同。AI 给黑棋的建议是这一带该看清。中腹的几颗子在上方压出，白棋如果去吃，黑棋就在上方一带继续补棋；而白棋如果不走的话，那么这几手的交换，白棋反而是亏了。但是实战当中，双方都认定这一带寸土不让，一个都不能少。下一手棋，黑棋挡住的时候，白棋的点反而便宜了。而从李宣豪的下一手看，这一带他的思路是非常连贯的。白棋一飞，攻击黑棋的同时。护住控，做好了一龙两吃的准备，能杀掉固然最好，杀不掉也随时准备转入收官阶段。下一手，黑棋在上方尖威胁白棋断点，白棋贴住，黑棋再长。从这些招法也可以看出，黑棋始终认为双方是对攻互跑的一个局面，自己的大龙没有任何危险。但是这种过于自信的想法，也为后来这条大龙被杀埋下了伏笔。下一手棋。白棋在尖，寻求联络。黑棋小飞大眼活棋。现在黑棋胜率 11.3% 盘面双方目数相当。下一手棋，白棋从左侧镇住。这手棋依然与 AI 的推荐不符，但是却更有我们人类思维的魅力。此手与先前白棋点了飞一脉相承，继续做好攻击大龙，同时收控拼官子的准备。而决议的建议。是白棋在上方一带直接拆，这手棋更侧重于破坏黑棋的眼位，但是将黑棋放入白棋的阵中，不确定因素无疑会多很多。我们继续往下欣赏，实战当中，白棋在此镇住，黑棋靠继续破空，白棋顶先手，然后在此顶了上方扳，黑棋粘住不断，白棋下一手棋顶先手，黑棋在粘的时候，白棋。从上方最紧凑的逼了过来。从这一连串的招法看，李宣豪九段也是做了两手准备。如果左边能够封住，成控自然最好；而如果像实战，黑棋靠强行破控的话，白棋再转到上方，这一带如果成控，白棋的效率也还是很高的。此时，黑棋胜率 21% 局势略有回升。下一手棋，黑棋选择了扳，威胁白棋断点。白棋也毫不退让，马上扭断。接下来，黑棋打吃先手
，白棋长出，然后黑棋回到右边，围了一手。但这手棋是本局的一个重要的分水岭，或者说是问题手。此时，决意和卡塔狗也有不同的推荐。决意的推荐是黑棋大龙赶快做活，做活也很简单，压一下即可活棋，因为白棋现在不能搬。否则被黑棋断，上方已然有了眼位，而且需要注意的是，中腹一带黑棋也暗藏眼位，这一带挖，白棋只能从下方吃。如果从上方吃，黑棋粘住，白棋再粘，黑棋冲先手，白棋再冲的时候，黑棋这一冲出，这一带白棋各种缺陷都暴露出来，这样白棋反而要崩溃掉。所以只要上方能有一只眼，下方再做一只眼。黑棋大龙并没有问题，而如果在黑棋压出的时候，白棋选择退的话，黑棋直接可以断吃棋筋，白棋逃出，黑棋长，看似白棋可以冲，但黑棋打吃是绝线，接下来一冲就将白棋吃住了，这样上方的白棋还需要补棋，黑棋在这一带做活问题也不大，而如果白棋选择跳的话，那么。黑棋长即可，下一手棋的断依旧严厉。白棋再补，黑棋简单一冲，上方有眼位，中央有眼，而且白棋大龙自身也没有活干净。黑棋先做活，再慢慢来，如此黑棋还有机会。但实战当中，或许刘宇航认为这条大龙做活没有任何问题，他从一开始就一直坚定了这样的信念。下一手棋，黑棋转战右边，但即使要在右边行棋，卡塔狗的建议。一是，是直接断在此处，这样给白棋的威胁更大，间接的也保护了自身的大龙。实战当中，黑棋若即若离的点在此处，却没有击中要害。下一手棋，白棋先补断点，李轩豪已经察觉到了这一带黑棋的眼位，此手走完，黑棋局部的眼位骤降。下一手棋，黑棋选择了切断的下法，但这手棋不够细腻。此时，黑棋应该先在二路立。这手棋瞄着二路的搬过，如果白棋硬一手，黑棋再去断，这样白棋的眼位将受到破坏。如果白棋还是如后来实战一样，在此搬摘完了虎的话，那么黑棋搬住即可。此时，白棋再去长，上方定型完毕，想必刘宇航就不会再像实战一样跟着在此硬，而是直接。在上方大吃破眼，这样双方将形成激烈的对杀攻防之战，非常的刺激。但是实战当中，黑棋一直没有注意到这个要点。下一手棋，黑棋断，白棋此时也应该先尖。但实战，李轩豪在这一带长了一手，这手棋也饱含着深意，自然是期待着黑棋跟着硬。李轩豪似乎料定，黑棋也没有看到上方立的这手棋。果然，实战当中，黑棋跟着应了一手，白棋再压，黑棋已经脱不开手了。而且黑棋或许认为自己在这一带通过进攻将整个边上全部成空，收获还是很大的。接下来如果白棋做活，黑棋再回到边上做活。但由于白棋此前补了一手，实际上先前的活路已经被堵死了。这个时候，李轩豪在中央做足了准备。图穷匕见，下一手棋，决意一直心心念念的这步二路尖，白棋直接出手，黑棋在挡下的时候，白棋迅雷不及掩耳之势在一路先手搬粘，然后再尖先手，黑棋无法抵抗，只好粘住，白棋再挤，黑棋只有补断，当然粘住黑棋是下不出手的。实战当中，黑棋选择了靠在此处，从这手棋可以看出，刘宇航已经开始。为这条黑棋大龙寻找活路，但李轩豪在中央做的准备异常的严厉，接下来已经不打算再放过这条大龙了。白棋长先手，黑棋只好粘住，然后白棋在二路虎完，在中央一团的时候，白棋整条大龙已经活尽了。上方有一只后手眼，黑棋如果去破这只眼，那么白棋在下方一弯，此时我们就能清楚的看到，白棋多了这两颗子的作用。刘宇航被李轩豪骗了，这个时候黑棋再来破眼，白棋一冲，黑棋已经逃不出这颗子了，这两颗白子缺一不可
。白棋顺利做活之后，黑棋无疑陷入了绝境。下一手棋，黑棋长出，白棋从二路拐。此时黑棋如果直接搬，是可以吃住白棋的，但白棋断弃子即可。黑棋再从一路搬联络的时候，白棋就打完粘住。下一手棋可以吃回。而黑棋如果再去吃住白棋是后手，那么白棋只需要回到中腹挡住，防住黑棋挖的手段，同时威胁黑棋断顶，这样整体的黑棋是一个弯三，再想找出第二个也难比登天。实战当中，白棋拐出的时候，黑棋也看到了这一点。接下来黑棋先冲，白棋吃的时候，黑棋再挖，白棋当然不会从上方打，让黑棋粘完之后冲出。而是马上从下方打吃，上下两只都是后手眼，李学豪判断的非常清楚。黑棋在粘住的时候，白棋在上方长回三颗子。接下来，黑棋靠破坏白棋眼位，白棋团住也是防御的最佳下法。左边的打吃和上方立下作业依旧是减和的。下一手棋，黑棋再点，白棋冲完之后简明粘住，黑棋只好补断。白棋再退回，黑棋大龙已经了无生机。此时，白棋胜率接近百分之百，盘面白棋领先约四十目棋。下一手棋，黑棋立下做最后抵抗，白棋简明断吃，黑棋再搬，白棋提，黑棋再搬，期待着白棋在这一带断，黑棋利用打的先手做活的时候，白棋就直接冲，黑棋打吃，然后冷静粘住。这也是本局的。最后一手，刘玉航看到大龙没有活路，不再坚持，直接投子。而如果继续进行下去会怎样呢？黑棋在上方唬住，白棋打吃即可。黑棋当然不能粘，否则白棋扳住，黑棋没有眼位。黑棋最强应对是长出，但是白棋简明提吃。黑棋在扳住的时候，白棋实际上在脚步靠也可以，或者白棋也可以再提。黑棋粘住。寻找劫财，白棋立下活棋即可。黑棋如果冲，白棋就退，这样整体的白棋联络并没有问题。先前的这两颗子还是发挥了作用。黑棋在提回的时候，白棋靠住。此时黑棋如果再提，白棋可以从一路搬破眼。黑棋挖，白棋可以打了之后挡住，外围白棋厚实，黑棋无路可逃，所以连结争的机会都没有。刘玉航认输也在情理之中。而赢下本局之后。李轩豪以二比零的总比分战胜刘宇航，进入了第五届梦百合杯的决赛。另外一场半决赛中，党一飞九段也是兵不血刃的直落两局，战胜廖元赫，同样晋级决赛。这样，党一飞九段将与先前他坦言最不愿意面对的李轩豪九段争夺第五届梦百合杯的冠军。我们也期待着两位顶尖高手。给我们带来的精彩对局，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。